皆さんこんにちは。今回は不要や水不要の冬の剪定について取り上げたいと思います。えー、っと水不要ですね。かなり背高いです。2メーター30ぐらいありますかね。えー、っと前回はですね、ここで切ってるんですね。これで1年ですかねすごいですねでまあこの株元のところまで戻すっていうことでもまあいいんですけどこうやって枯れ込んでしまうとこれをまた処理するのが面倒くさいんですよねまあ、長い間にはボロボロになりますけど、これまだ硬いですもんね。こういう風になっちゃうので、まあ、できれば、えー、外面を残してですね、こういう感じで切っておいた方が、もし枯れ込んだ時もね、これバキッとやれば折れますんでね、こんな風になっちゃうんですよね。汚らしいし、ですからまあ少し残して枝分かれさせていくようにした方が本当はいいんじゃないかなと思いますでこの目の方向をよく見てですねこの上で切,る切ればこの目は落ちまあ基本的には伸びるここも前回ここで切ってますねそうするとまあその付近の目からこう枝が出るんですね外側、まあ、内側、外側とこう目がありますので、またまたまここにあった目は内側に内向して出てしまいますけど、まあ、それはしょうがないですね。で、この切り残したみたいになるのもまあ仕方ないので、まあ、見苦しければ、このように切り戻しておくという感じですね。それで、この先を、まあ、猿滑りみたいにですね、こうやって、切り詰めておくと、えー、いいんですけど、まあ、例えばここで切るとここからまた内向枝が出ちゃうんですねだから外枝が出るようにこっちで切った方がいいんじゃないかと思いますね相当長いですよねまあ剪定ばさみでもいいですしこういうノコギリですねまあ、のこぎりでもいいんですけど、まあ、1年でこんだけ伸びちゃう木ですから材質はもうかなり柔らかいです、まあ、その他にも例えばこういう便利なものがありますんでこれで加えられればはいですねまあ内目外目あんまり関係なくですね結局ここで切ってもここから拭くとも限らないんですねその下,下のこのこ,こから目が拭くということもありますんでまああんまり目の方向は気にしなくていいんじゃないかなと思います思ったところで出るわけではないのででもまあ一応このように出てほしいところの上で私は切りますけどねまあ、こんな感じでバツバツやっていきますでこういう道具使うとこういうもう切りにくいところがね億劫なところも結構切れるのでね、まあ、作業は楽ですねこういう枯れてしまったりとか切るのにまあちょっとどういうふうに出るかはねあんまり予想できないんですよねどうしてもこういう切り残しみたいになったりもしますもうしょうがないですねこんな感じで
ザクザクとやっていきます。前にこれ下から切ってって言われたんですけどあの下から切るとうん要するにこう枝数を増やすといくらか高さは下がるんですよで下から切ると高さがすごい伸びるからそうですねええでこういうふうにこう枯れ残っちゃったりなんかすると汚いんでねだからこういう方がまあいいと思うんですよはいはい。それを買ってもいいかなと思って。結構強いから。<笑>ああ、そうね。でもここは邪魔になんないし、はいはい、まあそのシーズンだけだから。お花もまあ綺麗だ。そうですよね。夏場にいいですよね。はい、もうすごい、ね。すごいですね。これこぶこぶこぶになって。半分腐っちゃう。ね、こうなっちゃうからね。はい、うん。この木の夏の様子がこちらです花は一日花です朝白い花が咲き始めその花は昼頃にはピンクになり夕方には赤く変色していきます木の根元はこんな感じですが、2年前の夏はこのような感じでした。その翌年の夏、そしてその年の冬の様子です。翌年の春にはこのようにたくさんの芽が吹き、長部と側部に花芽をつけます。初夏の茂りを少し我慢して、剪定を控えれば8月から10月頃まで花が咲きます。落葉期に剪定するのが普通ですがどうしても夏場に切りたい場合は枝を途中で詰めたりせずに混み合った部分や足元の細い枝などを付け根から切り取るようにしましょう。春に伸びた新生に花芽をつけるタイプの木は細く弱々しい枝には花芽がつきません。11月でもまだ花が咲いている場合がありますが、花が終わったら剪定しましょう。同じところから何本も枝が生えて、枝が密集し、コブになってしまいそうでしたら、強く切り戻して枝数を減らしましょう。
ご視聴ありがとうございました。